не к добру. Сон порог нашел. Пришло. Приехал заселиться в нашу гостиницу, тараканище. Орел, гостиница орел. Лег на кровати, не буду книжку почитать. Заломник! Хватит валяться, и кровать ты как вся всплачена. Ой, господа, я все про него ведаю. И вам расскажу. Он шаромышник и подлец. Вообще этот случай стал известен сначала Пушкину Александру Сергеевичу. И э, Гоголь, э, который общался с Пушкиным, он э, попросил э, Александра Сергеевича, что дай мне хоть какой-нибудь комедийный сюжет. Вы же догадались, о каком комедийном сюжете идет речь? Ну, конечно, Гоголевский ревизор. И сегодня мы отправимся туда, где на самом деле произошел тот самый случай. Представлюсь, господа. Зовут меня Анастасия Ивановна Хлопова. Муж мой Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, чини титулярного советника, но бедный, запуганный насмерть человек. Все ему кажется, что всякий, кто мешается под ногами, так и норовит нажаловаться на него властям. Попросил меня вас встретить, а я вам все расскажу. В Устюшенской библиотеке настоящий театр. Для гостей города сотрудники придумали целую программу по мотивам ревизора и не только. Почемейстер здешний? Ведь весь город-то у него вот где. Ведь он, вскрывая чужие письма, все обо всех знает. От него-то мы узнали, что там в город едет, кто бы вы думали. За местными сплетнями учимся писать пером и заодно вспоминаем великую классику. Чуден Днепр. При какой же погоде? При тихой погоде. При тихой погоде умницы. Подчеркивать? Подчеркивать. Как довольно и плавно мчит сквозь леса и горы. Какие же воды свои? А... Полные воды свои. Полные воды свои. Молодец. Потом еще немного сплетен от устюженских барышень. И долгожданная встреча с тем самым знаменитым мошенником, ну чем не Хлестаков. Все, кончилось у меня к нему галантерейное отношение. Я сейчас возьму и жалобу. Жалобу на него напишу, господа, да чтоб его сразу же на съезжую и в тюрьму, господа. В тюрьму, в тюрьму его обыкновенную а, тюрьму. Что? Да, Ой. да, 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 тюрьму, да. Реальная история, которая легла в основу комедии «Ревизор», действительно произошла в Устюжне во времена городничего Ивана Александровича Макшеева. На самом деле, после войны 1812 года, в которой участвовал Устюженский дворянин Макшеев Иван Александрович, он прошел всю войну, и после войны он, Макшеев Иван Александрович был достойным человеком, уважаемым, которого попросили после войны в Устюжне стать городничьим города. И в бытности его городничьим в Устюжну приехал вологодский помещик Платон Григорьевич Волков. По натуре это был мод, кутила, ловелас, игрок который он проездом в Петербург был, значит, и остановился в гостинице, полностью проигрался в карты. Проигравшись, Волков имел наглость выдать себя за члена тайной жандармерии, который прибыл в город с ревизией. Разумеется, этому лжеревизору стали оказывать знаки внимания, показывая устюжну с лучшей стороны. И нужно еще сказать в защиту Макшеева Ивана Александровича о том, что Гоголь, он хотел показать все чиновничество России в целом, да, все пороки людские, а Иван Александрович Макшеев был уважаемым человеком, который, возможно, попаивался на начальство и не удосужился проверить лжеревизора документы. Город Устюжна для того времени был большой город, да, Новгородской губернии, вот, и сохранилась переписка новгородского губернатора Денфера, в письмах было указано, что, да, в письмах к Макшееву, как городничему, было указано, кто у вас проживает в Устюжне в партикулярном платье с мальтийским крестом и кто выдает себя за членов тайной жандармерии. То есть эта переписка стала известна и она подтверждает как раз этот случай, что исторически он проходил именно в Устюжне. Исторические документы нашел устюженский учитель, краевед Поздеев Андрей Александрович. Сегодня в центре Устюжны внимание туристов привлекает скульптурная композиция «Хлестаков и Городничий». 
Новая ревизоровская скульптурная композиция в Устюжне уже имеет свои устоявшиеся традиции. Если вы хотите вернуться в Устюжну, в головной убор к Хлестакову нужно положить монетку. Если хотите наладить личную жизнь, поцелуйте Хлестакова в щечку. Ну а за карьерным ростом идем к городничему, потерев нагрудный знак. Вы обязательно подниметесь по карьерной лестнице. Ревизоровская достопримечательность находится на торговой площади. Свое название оправдывает и по сей день. Торговали тут во все времена. Именно с этой стороны, да, вот квартал вниз, здесь будет э, река Малога, и сюда э, купцы приезжали, оставляли свои э, товары в амбарах на берегу реки, а в этой части площади находилась таможенная изба и гостиный двор, где торговцы регистрировали свои торговые сделки. На торговой площади сохранились купеческие особняки второй половины 19 века. Это здание э, купца Михаила Анани на двухэтажное, на втором этаже э, были жилые помещения, а на первом этаже была шляпная мастерская. Вот. Также сохранилось вот, да, небольшое здание двухэтажное, где сейчас флигель, оно перестроено. Вот. И раньше здесь находился колбасный цех. А рядом реальное училище двухэтажное, вот, да, где занимались дети. Училище было построено на купеческие средства и сохранилось до наших дней. Сейчас здание требует реставрации. Мы надеемся на скорое обновление этого здания. Купцы строили не только свои и особняки на средства торговцев возводились школы, больницы, храмы. До революции в Устюжне было 13 храмов и два монастыря. В соборе Рождества Пресвятой Богородицы с 1936 года находится Устюженский краеведческий музей. Памятник архитектуры 17 века в те времена спас от разрушения директор музея. Когда колокольню уже снесли, он попросил отдать здание храма под художественные выставки. Эту часть советские чиновники, разумеется, приказали закрыть для посещения, однако подлинный иконостас 17 века остался в целости и сохранности. Здесь есть иконы разных эпох, да, то есть есть иконы и 15 века, есть иконы и 17, и 16 века, и 19. -го. Вот есть подпи редкие подписные иконы, да, иконы же в основном художники не подписывали, потому что это был труд во славу Божью, вот, но есть подписные иконы царского изографа Кирилла Уланова. Одна из них в иконостасе э, справа от царских рад, икона э, «Господь Вседержитель», да, или «Спас» на троне и одна икона, которая за моей спиной находится, это икона Святой Троицы, царского изографа, царского иконописца Кирилла Уланова. По Устюженским храмам абсолютно точно можно изучать историю страны. Всего в этой программе не рассказать. Тем более, что по соседству с уникальным иконостасом собора Рождества Пресвятой Богородицы находится не менее интересная экспозиция – летопись Железного поля. Устюжно не только ревизоровские места, устюжно ровно родина металлургического производства. Вот такой неожиданный поворот, хотя ничего невероятного в этом нет. Устюжно издревле славилась железным промыслом. Первое упоминание о городе в письменных источниках датируется 1252 годом под именем Устюг Железный. И в дальнейшем уже в XIV, в XV, в XVI веках Устюжна именовалась как Железопольская, потому что стояла она на Железном поле. А Железным полем называли территорию, достаточно, достаточно обширную территорию между Устюжной, Белозерском, Череповцом, Железное поле. Там, значит, находились залежи железной руды. Первые железные находки, которые обнаружили в здешних краях археологи, относятся к середине первого тысячелетия до нашей эры. Прямо в центре города, вот на этой самой площади, уже 15 лет в Устюжне проводят фестиваль «Железное поле», куда съезжаются самые лучшие мастера кузнечного дела со всей России. По окончанию конкурса они дарят свои работы городу, и в разных уголках Устюжны можно встретить такие вот арт-объекты. Еще один традиционный устюженский фестиваль проводят недалеко от города в селе Даниловское в родовом имени Батюшковых. В этом году фестиваль «Усадебные варенья» проводили в восьмой раз. Бывшую усадьбу вологодских дворян Батюшковых, где сейчас располагается дом-музей Батюшковых и Куприна, каждый год на исходе лета съезжаются любители варенья. 
все фрукты, овощи. Вообще ее называют ягодой молодости, здоровья. Она не вареная. Необычное облепиховое варенье. Я никогда облепиху не пробовала. Не скажу, что она на что-то похоже. Оно сначала сладкое, такое сладкое, сахарное, а потом такая кислинка приятненькая. Очень вкусно. Это сок облепихи выжатый. Значит, его потом перемешали с сахаром, мендером, там чем угодно. И добавили сырые ягоды облепихи. Все. Это у нас варенье из яблок, из местных, из усюженских, которое томилось в русской печке. В русской печке. Вы сами готовили? Или Нет, ваши коллеги? У нас коллеги, коллеги. Которые, да. Но у нас тут и родители принимают участие. Выпечку, например, у нас коллеги делают. Щи варила. Слушай, Сама очень, детским садиком. Очень вкусно. Кстати говоря, Ой, я все. ненавижу, честно, яблочное варенье. Но вот то, которое из печки, оно, видимо, какое-то, я не знаю, как-то мягкое какое-то. Но оно томится там, потому что оно же не варится, а именно томится. Очень вкусно, вкусно, очень вкусно. При этом я действительно вот не фанат именно яблочного варенья. У вас тут вот, э, дегустация проходит постоянно. Так, а вот это у нас что за варенье? Крыжовник с апельсином. С апельсином? Вы сейчас вот знаете, ведь, что очень есть. модно добавлять лимон, апельсин. На, новинки в традиционных да, рецептах. Да, 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 угу. да, да. А что-то еще супер традиционное есть? Супер традиционное. Да. Это у нас из чего? Из вишни? Это вишня, обычная вишня, вишня да. Угу. Крыжовник. Попробуем вишню. Черника. В этом году у нас нет никаких заморских а все свое родное. Кстати, именно яблочное варенье из русской печки от Устюженского детского садика Теремок победило в номинации «Яблочное наслаждение». А по соседству с победителями гостей почует Баба Яга из Желябова. Травить не будете? Нет, обещаю. Точно? Не доброе. Есть ли какие-то секретные ингредиенты в вашем варенье? Так. Зелье какое-нибудь да, приворотное? Нет, зелье приворотного точно нет. Все чисто экологическое, из моего вот собственного леса. Попробуйте, кстати, варенье голубишное. Вы как специалист по лесу, скажите, какие, каких ягод в Устюженских лесах больше всего? Черника, брусника, клюква, но местами. Вот. Не болотистая у вас местность? Нет, у нас не болотистая. Так, ну и марушка. Марушка тоже есть. Ну вот больше всех черничка, конечно же, и брусничка, конечно же. Черничное варенье хоть и вкусное, но для волокжан обычное. То ли дело варенье из огурца с медом. И вот еще такая заморока на конкурс варила новое варенье. Огурец с медом. Ну, конечно, проблематичное варенье. Очень затратное. Огурец с медом. Огурец с медом. Варенье, ну, как любимое варить? варенье Ивана Грозного. Огурец как арбуз. с медом. Да, да, это огурец с медом. Честно говоря, в шоке. Да. Потому что из чего уже только не варили на конкурс, но не вкус. Необычный. Очень классный вкус. Да. Ну, правда, необычный. Огурца необычный. здесь вообще не чувствуется. Но самое интересное, что из этого всего количества получилось две всего с половиной вот таких баночек. А сколько нужно вот на две таких баночки ну, а, вот огурцов? Две с половиной баночки, это полтора килограмма огурцов, потому что 750 грамм меда. Смотрите, дороговато. Дороговато, царское. Царское. Еще один необычный рецепт варенья привезли из деревни Мережа у Стюженского района. Как вам такое варенье из сосновых шишек? А как эти шишки настолько мягкими становятся? Это вот определенное время сбора. Угу. Определенное время сбора. Они только в определенное время, вот молоденькие когда. Они сам, получаются вот такие мягкие. Конечно, варить надо. Ну, вот. Потом там содержится скипидар, который в зимнее время и вообще от простуды очень помогает. Но усадебные варенье традиционно приезжает и потомок рода Батюшковых Валерий Рабизов. Мы... В принципе, ежегодно приезжаем на этот фестиваль, но в этот раз на семейном совете решили подарить бюст работы мастера Клыкова. Все в Вологде, наверное, знают, что памятник с лошадьми – это памятник батюшку, но мало кто знает, что это работа мастера Клыкова, очень известного скульптора. Валерий Рабизов – внучатый племянник Федора Дмитриевича Батюшкова. Он был последним хозяином усадьбы. Работал редактором в журнале «Мир Божий». Там же служил и писатель Александр Иванович Куприн. Батюшков и Куприн подружились. Куприн часто гостил в Даниловском. Именно поэтому дом музей носит двойную фамилию – музей-усадьба Батюшковых и Куприна. Дом был построен в конце 18-го столетия. Это при дедушке Константина, вот русского поэта, при Льве Андреевиче Батюшкове. Николай Львович, отец поэта, он 
перестроил немножко этот дом, добавили мезонин, открытую галерею с колонной, вот вся эта красота появилась уже в 813 году. И как раз в это время был разбит прекрасный наш липовый парк и заложена соснова аллея. Ревизоровская история, древний железный промысел, церковная старина, литературная усадьба с невероятно сладкими ягодными запахами лета. Устюжно настолько многогранно, что диву даешься, как маленький городок Вологочины может столько всего рассказать о себе.